एक पॉट से पानी पी क्रो को प्यास लगी थी फिर क्या हुआ क्रो ने क्या किया वो पानी पीने गया बट उसको पी नहीं पा रहा था तो उसने पॉट को गिरा दिया कहा से पानी पीने गया पॉट में था पानी पॉट में मटके में पानी रखा हुआ था है ना राइट अच्छा फिर उसने क्या किया वो पीने गया था पानी बट चौनी डाल था उसके पास आसपास में स्टोन डाले थे स्टोन डाले एक बार में सारे डाल दिए या क्या किया उसने धीरे धीरे डाले थे एक एक करके स्टोन डाला फिर क्या हुआ उसकी हुआ तो ये इंटेलिजेंट वर्ड है आप सोच सकते हो ना उसने किया गया दिस इज दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहने का मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज को ये चीज uh this moment was called as he calls this moment eureka moment it was a eureka moment for him jab kya hua wo apne bathtub mein baitha aur jaise hi wo bathtub mein baitha usne realize ki wo wo jaise hi baitha to bathtub ka pani bahar chala gaya which is obvious hota hai na bathtub mein hum baithte hain agar bathtub pura filled ho to pani jaise hi aap baithoge pani bahar aa jata hai kyun kyunki wo aur kitna pani bahar aata hai wo utna hi pani hota hai jitna aapka volume hota hai to wahi cheez jo pani displace hua that displaced water has the same volume as the dis- as the thing which is going into that water is that clear that is archimedes yeah. principle just jo ye he was working on something when he realized usko king ne kuch kaam diya tha and jisko wo kar raha tha aur usko samajh mein nahi aa raha ki aisa kyu ho raha hai aur wo jab bathtub mein baitha to wo uh, usko suddenly he realized hua aur without realizing that he is not wearing anything he ran just like that to the king's court so this is and so this is what archimedes gave as a uh, as a you know principle to the entire world but this crow which is a very intelligent crow he was not just thirsty he was really intelligent that he applied the principle here right hmm. so usne kya kiya dheere dheere karke level increase kiya so i would yahan par ek line main aapke liye likhna chahungi and the line is that the volume displaced is equal to by the stone stone is equal to volume of the water displaced theek hai so which means ye ek important point aap zara likh loge apne isme iska matlab ye hua ki hum jab kisi cheez mein to ab main isko kaise use karne wali hu मुझे एक पेबल है मेरे पास मेरे पास एक सिलेंडर है ओके आई हैव अ सिलेंडर अभी मैंने स्टॉप टाइपिंग नहीं मैं लिख रहा हूँ टाइप करते करते नहीं आई पैड पर बोला था लिखने तो आई पैड पर लिख रहा हूँ ठीक है सो so, मेरे पास ये एक सिलेंडर uh, है और सिलेंडर में मैंने डाल दिया एक पेबल ठीक है सो so, ये पेबल के जाते ही क्या होगा इसका जो पानी का लेवल है वो राइज करेगा ठीक है तो पेबल के जाते इनिशियली सपोज मान लेते हैं ये लेवल था और इसके जाते ही लेवल वॉज दिस दिस लेवल दिस इज द न्यू लेवल दिस वन इज द न्यू लेवल ओके सो हम क्या बोल सकते हैं ये इंक्रीज हुई है दिस इज द इंक्रीज राइट ये वॉल्यूम किस वजह से इंक्रीज हुआ दिस इज द इतना जो इंक्रीज हुआ ये जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोन ठीक है अब हम इस चीज को बार बार यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में इसको ध्यान रखना है आपको ठीक है पॉइंट क्लियर ठीक है देन कम्स आर नेक्स्ट थिंग अब हम जरा एक एग्जांपल करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन You can see the question. Measuring mm-hmm. cylinder contained a volume of 120 centimeter cube of particular liquid. The liquid was then poured into an empty beaker of mass 51 grams. The total mass of the beaker and the liquid was found to be 145 grams. Now very important. Okay. 
सबसे पहले चीज आपको क्या कैलकुलेट करना है इस केस में पहले रीड किया क्वेश्चन को रीड किया क्वेश्चन को हाँ ठीक है यहाँ पर हमें क्या निकालना है सबसे हमें डेंसिटी निकालना है अल्टीमेटली ठीक है जरा देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें की जरूरत अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्ड अ वॉल्यूम ऑफ वन ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड ठीक है तो मुझे ये पता है वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वन ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वन ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब ठीक है द लिक्विड वॉज देन पोर्ड इन टू एन एम टी बीकर ऑफ फिफ्टी वन ग्राम्स ठीक है एम टी बीकर ये किसका मास दिया है हमें वॉट मास इज लिक्विड ध्यान से सुनना लिक्विड वॉज देन पोर्ड इन टू एन एम टी बीकर हो गया टोटल मास ऑफ द बीकर पहले लिक्विड का था बीकर का मास कितना है यानी कि बीकर का मास इज 51 वन ग्राम राइट अब वो कह रहा है टोटल मास ऑफ बीकर एंड लिक्विड सो बीकर प्लस लिक्विड इज इक्वल टू कितना ये मास हो रहा है बीकर मास वन लिक्विड का मास कितना है 145 फोर्टी फाइव ग्राम वन और हमने क्या लिखा है पहले बीकर का मास कितना था हमारे पास इधर फिफ्टी वन तो नाइनटी फोर लिक्विड का तो मुझे लिक्विड का मास चाहिए तो मैं कैसे करूंगी इसको आई विल पुट इट फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टी वन लिक्विड मास इज इक्वल टू वन फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टी वन ग्राम कितना हुआ वो टोटल नाइनटी फोर ग्राम्स ठीक है लिक्विड का मास इज नाइनटी फोर ग्राम्स ये क्लियर है ठीक है लिक्विड मास ये आ गया हमारे पास वंस दिस इज देयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग आस इज अबाउट दी डेंसिटी डेंसिटी सो हमको डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा डेंसिटी ये हमारा पहला आंसर निकल गया था सेकेंड मैं यहाँ पे करती हूँ डेंस रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मास इज हाउ मच 94 एंड वॉल्यूम इज वन ट्वेंटी कैन यू गिव मी द आंसर आंसर किस में आएगा कौन से यूनिट में ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इट बी इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब कैन यू गिव मी द आंसर पॉइंट एट सेवन है समझ इसे जीरो पॉइंट नाइनटी फोर ओके पहले हम हर एक एक काम और करेंगे हम उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन हमसे किस किस यूनिट में पूछ रहा है केजी मीटर क्यूब यस सो आपने बताया मुझे जीरो पॉइंट सेवन एट राइट जीरो पॉइंट सेवन एट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आया अब हमें किस में करना है केजी केजी पर मीटर क्यूब में राइट अब यहाँ पर जाते हैं वापस जहाँ अपने अपने अगर के जी टू मीटर क्यूब करते हैं हम लोग तो डिवाइड बाय थाउजेंड करते हैं अगर यहां से यहां करा इधर से इधर जा रहे हैं तो डिवाइड बाय थाउजेंड होता है अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड राइट तो प्लीज राइट इट इन योर नोट्स सो यू हियर यू विल डू जीरो पॉइंट सेवन एट मल्टीप्लाइड बाय वन थाउजेंड दैट विल गिव यू द आंसर इन के जी पर मीटर क्यूब दैट गिव अस सेवन एट जीरो के जी पर मीटर क्यूब एज योर फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट क्लियर राइट ओके ना वन मोर थिंग एक क्विक कैलकुलेशन बताना मुझे नोट नोट ठीक है दिस इज जनरली फॉर आर मतलब आर नॉलेज ठीक है सो वॉटर डेंसिटी इज ऑलवेज वन थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब ठीक है 
So can mm -hmm. you just convert it into grams per centimeter cube and give me the answer? Point one. This to this, you you will be dividing by one thousand, right? Mm -hmm. So that what should be the answer? One gram per centimeter. One gram. Why zero, beta? Oh, sorry, I did hundred. Sorry, sorry, sorry. I I was. Yes. So always remember. वॉटर का आपको डेंसिटी हो सकता है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा सो दिस इज वॉट यू विल ठीक क्लियर हाँ ओके अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस ठीक है जो कि आपका काइंड ऑफ योर होमवर्क ऑल्सो न्यूमेरिकल हम अभी करेंगे थेरेटिकल क्वेश्चंस आप लिख करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा ठीक है हाँ राइट कैन वी डू द फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली अनिकेत कैन यू टेल मी हाउ विल यू डू इट राइट इट राइट इट राइट इट डाउन एंड देन टेल मी चलो अभी बन यू अभी करो उसको फर्स्ट क्वेश्चन को मिस ए पार्ट का है जीरो पॉइंट जीरो टू फोर हाँ जीरो पॉइंट जीरो टू आह व्हाट इस द फॉर्मूला यूज्ड जीरो पॉइंट एल इनटू एच ठीक है व्हाट इस द आंसर फॉर ए जीरो पॉइंट जीरो टू फोर जीरो पॉइंट जीरो टू फोर मीटर क्यूब बी का ट्वेंटी फाइव हंड्रेड केजी 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 में 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 आएगा 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 ओह डिवाइडेड बाय मीटर पर पर इट मीटर क्यूब और इसको ब्रांच में बोला तो आप वो आराम से कर लोगे क्वेश्चन नंबर टू हो गया फर्स्ट का एटी एट ग्राम और सेकेंड का वन पॉइंट वन एटी एट ग्राम और सेकेंड का वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम्स पर सेंटीमीटर हम्म ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब सर राइट हम्म 
अनिकेत आप कहां से बताओ बेटा मैं इसमें डी का कर रहा हूं 1 सेकंड आ 2a कितना है आपको 2a वाज 8 ठीक है ठीक है थर्ड क्वेश्चन अनि अभिमन्यु यू कैन स्टार्ट विद थर्ड वन ठीक है मिस डेंसिटी के लिए वॉल्यूम ले लो उसमें वॉल्यूम नहीं दिया है है ना बेटा लुक एट दिस ओह या या इसमें कोई वन पॉइंट वन आ रहा है वन पॉइंट वन आ गया अब थर्ड करेंगे आपको आंटी थ्री का बी पार्ट कैसे करेंगे और एक टैंगुलर ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज़ जीरो पॉइंट वन मीटर इन लेंथ एंड जीरो पॉइंट जीरो एट इन वेट एंड ठीक है तो वॉल्यूम निकल जाएगा ए का फर्स्ट वॉल्यूम तो इसलिए निकल जाएगा इट विल बी जीरो पॉइंट जीरो 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 पॉइंट जीरो एट इनटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव � मीटर क्यूब ओके द द मास ऑफ़ ब्लॉक इज़ इतना कैलकुलेट डेंसिटी ठीक है सो सेकंड पार्ट कैलकुलेट द डेंसिटी इट विल बी मास हम्म कितना आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स क्या ना डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो 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 से करा ठीक है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स हाँ आप इसे करें जीरो पॉइंट सेवन सिक्स जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बेटा ये रहा देखो केजी है ना हम्म देन वी कम टू द बी पार्ट दैट इज़ द प्रॉब्लम एरिया राइट हाँ अ थिन गोल्ड शीट हैज़ अ लेंथ width of this okay the mass of the sheet is this use these measurements and the result of the density calculation in part a to calculate the thickness of the sheet okay ek minute shayad se ho jayega ha ho jayega ho jayega okay it says ye block of gold hai aapne density hmm. of gold already calculate kar liya right oh, thickness You have already calculated the density of gold. So in hmm. B part, 
if you see, it says the in the B part, you've already calculated density from the first. It is 1900 kg per meter cube, right? Hmm. And then what else is given to you? Um, mass is given, which is how much? 0 0.0015 kg. Then what else is given? Bus. Volume. But volume mein kya nahi diya hua hume? We have the length, which is 0 0.15. We have the width, which is 0 0.12. But we don't have the thickness. Hai na? Thickness is what we need to find out. So let's call that X. Thickness ko X bol dete ya H bol dete. Chale. H bol dete. So can I write 1900 is equal to mass upon 0 0.15 into 0 0.12 into H. Hmm. We have to make H as the subject. This as the subject. So this will come up here and this will come down, right? Cross multiply hmm. karenge to. So what hmm. are we going to get? This H hmm. comes here is equal to 0 0.0015 divided by 0 0.15 into 0 0.12 into 1900. Okay. Jo answer aega, that will be your thickness. Put it in the calculator and give me the answer. This should be in the bracket. Four zeros, four. Kitne zeros? Four zeros. Zero point? Four zeros and then four meter. Am I right? Huh. Yeah. Okay. Can you uh, give me the answer? In centimeters now? One centimeters. I need just need to, when, when I'm converting into centimeters, I have to just divide by 100. Hmm. From this to this, I divide by 100. I will get my answer in centimeters. So the answer would 0. be 0. 0.004. 0. 0.00. Sorry, if I multiply. Centimeter clear? Multiply by 100, sorry. I don't divide by 100. Multiply by 100. So your answer would be 0. 0. 0.004 centimeter, which is even smaller. Can we or further convert it into mil uh, millimeters? Mm, huh. Multiplied by 10, 0. 0.04. Multiplied by 10. So kitna answer a 0. 0.04. 0. 0.04. It's that small. Itna chota, very, very thin sheet of gold. Enough? Right? Huh. So did you get the answer? Um, this was just to test conversions. Otherwise, rest everything you understood the concept here for density huh. and mass. Now, huh. your work for the next class. You will read up to this page everything, and this is your homework. Okay. Give me your test date. Take okay. date and time next week. Okay. Mm -hmm. All right, that's it. Bye-bye. Nice. Bye. Bye.